আমি মোহাম্মদ আব্দুর রহিম সুমন মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি পঞ্চম অধ্যায়ের মাল্টিমিডিয়া ও গ্রাফিক্স অংশের গ্রাফিক্স টপিক্সের উপর আজকে আমরা গ্রাফিক্স ও অ্যাডোবি ফটোশপ সম্পর্কে জানব গ্রাফিক্স এর সম্পর্কে জানার পূর্বে আমি তোমাদের একটা জিনিস দেখাতে চাই টেকনোটুইট চ্যানেলটার জন্য একটা ব্যানার তৈরি করছিলাম এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা ছবি এই ছবিটাকে বলা হচ্ছে ব্যানার এই ব্যানারটা তৈরি করার সময় বেশ কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসতে হয়েছে ফটোশপ নামের একটা সফটওয়্যারের সাহায্যে এই পরিবর্তনটা করছিলাম এই হচ্ছে আমাদের মূল ইমেজ এই ইমেজের সাথে আমার এই ছবিটা যুক্ত করে এবং টেকনোটুইটের যে লোকোটা সেটা যুক্ত করে এই কভার ইমেজটা তৈরি করা হয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে অর্থাৎ আমরা যদি কোনো ছবির পরিবর্তন পরিবর্তন আমরা ছবি এডিটিং এর কাজ করতে চাই তাহলে ছবি সম্পর্কে ছবির এলিমেন্টগুলো সম্পর্কে আমাদের ভালো করে জানতে হবে পঞ্চম অধ্যায়ের উপর প্রথম ক্লাসটাতে যা শিখতে যাচ্ছি গ্রাফিক্স কি পিকচার কি ইমেজ কি পিক্সেল এবং রেজুলেশন কি গ্রাফিক্স এর প্রকারভেদ ও তাদের মধ্যে পার্থক্য প্রথমে আমরা দেখব গ্রাফিক্স কি এখানে তোমরা ছবি দেখতে পাচ্ছ একটা এটা অনেক প্রাচীন কালের আদিবাসীদের গুহায় অঙ্কিত একটা ছবি এই ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছ এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একদল মানুষ তারা হরিণ শিকার করছে কিভাবে বুঝতে পারছি এই যে প্রথম ছবিটা দেখো এই প্রথম ছবিটাতে যে সিং দেখানো আছে এই প্রথম ছবিতে সিং দেখে আমরা বুঝতে পারছি বাকিগুলো হরিণ হবে এবং এই লোকগুলোর হাতে তীরধনু দেখে আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ এই লোকগুলো তারা হরিণ শিকার করত প্রাচীনকাল থেকেই আমরা বর্তমান সময় পর্যন্ত তথ্যকে উপস্থাপন করার জন্য সবচেয়ে সহজ এবং সুন্দর পদ্ধতি হিসেবে আমরা গ্রাফিক্সটাকে পেয়েছি একমাত্র ভাষা হিসেবে এই গ্রাফিক্সটাকে বলা যায় পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো অঞ্চলের মানুষ এই ভাষাটা সহজেই বুঝতে পারে এখানে আমরা আরেকটা অ্যানিমেটেড ইমেজ দেখতে পাচ্ছি এই ইমেজ দেখেও আমরা বলতে পারছি একটা মানুষ মই বেয়ে উপরের দিকে উঠছে এখানে আমরা আরেকটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছি একটা দেয়ালের উপর একটা পেন্টিং ঝুলানো আছে এখানে সর্বশেষ ইমেজটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা প্রিন্টার একটা কাগজে কিছু প্রিন্ট আউট করে দিচ্ছে তাহলে ফাইনালি আমরা বলবো তথ্যকে যখন দৃশ্যমান উপায়ে উপস্থাপনা করা হবে তখন আমরা তাকে গ্রাফিক্স বলতে পারি অর্থাৎ গ্রাফিক্স হচ্ছে তথ্যপূর্ণ দৃশ্যমান ছবি বা নকশা যা কোনো অবজেক্ট যেমন ক্যানভাস কাগজ দেয়াল ইত্যাদির উপর বসানো থাকে এবং এগুলো অবশ্যই অর্থপূর্ণ হতে হবে এবার আমরা দেখব পিকচার কি এই পিকচার শব্দটার সাথে আমরা সবাই পরিচিত এবং আরও একটা শব্দের সাথে আমরা পরিচিত সেটা হচ্ছে ইমেজ তাহলে পিকচার এবং ইমেজ এ দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কি আমরা পিকচার চেনার জন্য প্রথমেই এই ছবিটার দিকে তাকাই এই ছবিটাতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এই ছবিটাতে দেখতে পাচ্ছি যে একটা দেয়ালের উপর একটা পেন্টিং ঝোলানো আছে যেটাকে আমরা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারবো যদি এই রুমটার মধ্যে কেউ উপস্থিত থাকে তাহলে সে হাত দিয়ে এই ছবিটাকে স্পর্শ করতে পারবে একই রকম ভাবে এখানে প্রিন্টারে যে কাগজটা প্রিন্ট করা হচ্ছে এই কাগজের উপর যে ছবি প্রিন্ট হচ্ছে এই ছবিটাকেও আমরা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারছি তাহলে আমরা বলতে পারি পিকচার হচ্ছে হার্ড কপি অর্থাৎ হার্ড কপিতে অঙ্কিত বা স্থাপিত গ্রাফিক্স যা আমরা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারি এবার আমরা দেখব ইমেজ কি একটু আগে আমরা দেখলাম পিকচার কোনো অবজেক্টের উপর প্রিন্ট করা থাকবে যা আমরা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারব এখানে আমরা যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি একটা কম্পিউটার স্ক্রিনে বেশ কিছু মানুষের ছবি দেখানো আছে এই মানুষগুলোকে বা এই ছবিগুলোকে আমরা কিন্তু হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারবো না আমরা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে গেলে সর্বোচ্চ যেটুকু করতে পারবো সেটা হচ্ছে কম্পিউটার বা ল্যাপটপের স্ক্রিনটাকে আমরা টাচ করতে পারবো কিন্তু যে ছবিগুলোতে মানুষগুলো রয়েছে সেই ছবিগুলোকে কিন্তু আমরা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারবো না তাহলে আমরা বলতে পারি ইমেজ হচ্ছে ডিজিটাল কপি বা সফট কপি যা হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় না অর্থাৎ পিকচার এবং ইমেজের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ইমেজটা হচ্ছে পিকচারের সফট কপি যা আমরা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারি না কোনো অবজেক্টের উপর অঙ্কিত অবস্থায় পাবো যে অবজেক্টটাকে আমরা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারবো তখন সেই গ্রাফিক্সটাকে আমরা বলবো পিকচার পিকজেল এবং রেজুলেশন কি আমরা প্রথমেই এই ছবিটার দিকে একটু ভালো করে লক্ষ্য করব এখানে এখানে যে ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ছবিটাকে বড় করলে আমরা এরকম এরকম একটা অংশ দেখতে পাবো এই ছোট ছোট প্রত্যেকটা অংশ এই যে 
বর্গাকারের যে ছোট ছোট অংশগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ছোট ছোট অংশগুলোর সমন্বয়ে এই ছোট ছোট অংশগুলোর উপর রং এর সমন্বয়ে আমাদের এই ছবিটা ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত হচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারি একটা ছবির ক্ষুদ্রতম যে অংশটা রয়েছে যে একটা নির্দিষ্ট রং ধারণ করবে সেটা কি আমরা বলতে পারি পিক্সেল অর্থাৎ ছবির ক্ষুদ্রতম অংশটাকে আমরা পিক্সেল বলবো আর আমরা রেজোলিউশন বলতে পারি এই পিক্সেলের সমষ্টি অবশ্যই পুরো গ্রাফিক্সটা বা পুরো ছবিটা পিক্সেলের সমষ্টি হবে কিন্তু রেজোলিউশন কতটুকু পিক্সেলের সমষ্টি হবে এটাকে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে এক বর্গ ইঞ্চিতে কতগুলো পিক্সেল রয়েছে তার পরিমাণকে রেজোলিউশন বলা হয় প্রতি ইঞ্চিতে সেভেন্টি টু পিক্সেল কথাটির অর্থ হচ্ছে এক বর্গ ইঞ্চি আড়ারি ভাবে ভার্টিক্যাল ওরিজেন্টাল ভাবে সেভেন্টি টু পিক্সেলের সেভেন্টি টু করে লাইন রয়েছে আমরা যদি খেয়াল করে দেখো আমাদের ফটোশপ প্রোগ্রামে যদি নিউ ফাইল আমরা নিতে চাই ওপেন করার জন্য এই অংশটা দেখো পিক্সেলের এই অংশটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে থ্রি হান্ড্রেড রেজুলেশন রয়েছে এই থ্রি হান্ড্রেড রেজুলেশন মানে কি এই থ্রি হান্ড্রেড রেজুলেশন মানে এটা যদি একটা এক বর্গ ইঞ্চ হয়ে থাকে তাহলে এখানে এরকম ভাবে তিনশোটা লাইন রয়েছে আবার এরকম ভাবেও তিনশোটা লাইন রয়েছে এবং প্রতিটা লাইনের মধ্যে তিনশোটা করে পিক্সেল রয়েছে তাহলে এর যে মোট সমষ্টি এখানে যে সমষ্টিটা পাবো আমরা মোট যে পরিমাণটা পাবো এই পরিমাণটা পিক্সেলের যে মোট পরিমাণটা পাবো এই পিক্সেলের মোট পরিমাণটাকে আমরা বলবো রেজুলেশন যেহেতু রেজুলেশনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে একটা ছবির ডিটেলস ধরে রাখার ক্ষমতা রেজুলেশনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া মানে সেই জায়গাটাতে রঙের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া আমরা ব্যাপারটাকে এভাবে দেখতে পারি যত বেশি রঙের পরিমাণটা আমরা সংরক্ষণ করতে পারব সেই ছবিটাকে তত বেশি জীবন্ত মনে হবে বা ছবিটা তত বেশি ইনফরমেটিভ হবে পিক্সেলের ঘরে যদি ওয়ান থার্টি টাইপ করা হয় তাহলে তার রেজুলেশনকে আমরা ফাইন্ড আউট করার জন্য তার মোট তার মোট পিক্সেলের পরিমাণটা বের করার জন্য ওয়ান থার্টি ইন্টু ওয়ান থার্টি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো এর রিজেন্টটা কি রিজেন্টটা হচ্ছে আমরা যে পরিমাণ যে এলাকাটাকে নিয়ে ক্যালকুলেট করছি ওই এলাকাটা বর্গ আকৃতির তাহলে আমরা পাবো মোট ষোলো হাজার নয়শো পিক্সেল এবার আমরা দেখবো গ্রাফিক্সের প্রকারভেদ এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য এই ছবিটা একটু ভালো করে দেখো এখানে একটা পেন্ট ব্রাশের সাহায্যে একটা রেখা অঙ্কন করা হয়েছে এই রেখাটা অঙ্কন করার সময় কোথাও এখানে যেমন দেখো যে সীমানাগুলোতে হালকা করে রং লেগেছে এবং এই মাছ বরাবর যে এরিয়াটা রয়েছে এখানে রঙের পরিমাণটা গাঢ় রয়েছে অর্থাৎ রঙটা কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে এলাকাটা এই রেখার এলাকাটা কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে তা নির্দিষ্ট করার নেই কিন্তু আমরা ডান পাশের যদি এখানে দেখি আমরা প্রথমে যদি একটা রেখার সীমানা চিহ্নিত করে দেই এখানে যেমন দেওয়া আছে যে এরকম সীমানা যদি চিহ্নিত করে দেওয়া থাকে তখন তার মধ্যে আমরা যে রঙটাই আঁকি না কেন আমরা একটা ক্লিন ইমেজ পাব যে এর সীমানার বাইরে রঙের পরিমাণটা যাবে না এখন আমরা এই ধরনের অংশগুলোতে যেখানে সীমানাটা নির্দিষ্ট করা থাকবে না শুধুমাত্র পিক্সেল বসিয়ে ছবি তৈরি করা হবে এই ধরনের ছবিগুলোকে আমরা বলবো রাস্টার গ্রাফিক্স বা বিট ম্যাপ গ্রাফিক্স সাধারণত আমরা ফটোশপ নিয়ে যে কাজ করি ফটোশপে যে ছবি এডিটিংয়ের কাজগুলো করি এখানে মূলত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাস্টার গ্রাফিক্স বা বিট ম্যাপ গ্রাফিক্সের কাজগুলো করা হয়ে থাকে আর আমরা অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটর নামের আরেকটা প্রোগ্রাম পাবো যে প্রোগ্রামটার সাহায্যে লেখার সমন্বয়ে প্রথমেই আমাদের আউটলাইনটা তৈরি করে নেওয়া হয় অর্থাৎ একটা ছবির লেখাগুলো বা একটা ছবির অবজেক্টের সীমানাটা কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে সেটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় তারপর সেই ছবিটাকে ফুটিয়ে তোলা হয় তো এই ধরনের অংশগুলোকে আমরা বলবো ভেক্টর গ্রাফিক্স তাহলে আমরা দুই ধরনের গ্রাফিক্স পাচ্ছি 
कम्पिटार ग्राफिक्स के दुटा कैटागर से मूलत भाग करते हे रास्टर ग्राफिक्स बीटमैप ग्राफिक्स और द्वित हे भेक्टर ग्राफिक्स रास्टर ग्राफिक्स आके बोले रास्टर ग्राफिक्स मूलत पिक्सल समस्या गठित इमेज व छवि और भेक्टर ग्राफिक्स पिक्सल परिवर्ते रेखार समन्वय गठित है एम इमेज व छवि रास्टर ग्राफिक्सर जो आर दीची एडोबी फटोशप नाम एक प्रोग्राम व्यवहार करब और भेक्टर ग्राफिक्सर जो एडोबी एलिस्ट्रेटर नाम प्रोग्राम व्यवहार करब डान पास तुम्हारा ये देखते बीटमैप ग्राफिक्सर एक एनलार्ज कृत छवि ये छविटार दिखे भलोक तक देखो ये सीमाना आई सीमाना मुस्लिम ना अपर दिखे जो भेक्टर ग्राफिक्सर दिखे जाने भेक्टर ग्राफिक्सर रेखार माध्यम जेहतु छविटा के फुटे तोला हई कारण सीमाना वर धार्ट एजटा मुस्लिम पा आज तटुकु परवर्ती क्लस आबाद तुम्हारे साथ